В Шимкенте вредители массово уничтожают Карагач. Полосатые жуки атаковали парки, скверы и дворы. Они безжалостно поедают городскую зелень. Специалисты закончили уже второй этап обработки, но от листоеда оказалось не так просто избавиться. Катерина Попкова знает почему. Вредители уже уничтожили добрую часть зелени в мегаполисе. Деревья в парках и скверах остались без листвы. Та, что еще держится на ветках, пожелтела и скоро опадет. Местный карагач оказался излюбленным лакомством полосатого жука. Зеленые деревья быстро превращаются в сухостой и представляют собой жалкое зрелище. Крошечные насекомые стали большой проблемой для местной флоры. Нашествие полосатых вредителей не на шутку обеспокоило горожан. Ведь аппетит вредителей растет, и теперь в городе сложно найти здоровый карагач. Надежда Сорокина не узнает свой любимый парк. От напасти пострадали даже молодые деревья. От этого деревьям только плохо. Они, представляете, вот в самую жару дерево не дышит, не живет и не появляются веточки. Вот это все. Обязательно стоит обратить внимание. Мне кажется, это надо обрабатывать листья весной. Бороться с прожорливым жуком начали ядохимикатами. Правда, сразу нашлись те, кто испугался этого. Горожане начали снимать и выкладывать ролики в сеть, что травят не насекомых, а людей. Ничего как отметили специалисты, препараты безопасны для человека. Особой опасности людям не представляют и жуки. Но они несут серьезный урон зеленым насаждением. Если вовремя не принять меры, то мегаполис может превратиться в город засохших карагачей. Сейчас по городу много случаев зафиксировано. В основном карагачи страдают как раз от насекомых. Мы поэтому стараемся везде обработку проводить. В мегаполисе успели обработать 125 гектаров, где растут карагачи. Скоро начнется следующий этап борьбы с вредителями. Спасет ли он деревья, пока непонятно. Но специалисты уверены, деревья смогут восстановиться через несколько месяцев, а покроются листвой только в следующем году. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Шимкент, Хабар 24.